অ্যারে ইন সি তো আমরা এতদিন পর্যন্ত যেগুলো করেছি যে প্রোগ্রামগুলো করেছি সেখানে আমরা দুটো নাম্বারে যোগ করো তিনটে নাম্বারে যোগ করো বা পাঁচটা নাম্বারের গড় করো এই রকম ধরনের আমরা নাম্বার নিয়ে কাজ করেছি তো ম্যাক্সিমাম পাঁচটা কি দশটা নাম্বার নিয়ে কাজ করেছি কিন্তু যদি এরকম ধরনের হয় যে একশো খানা নাম্বার আছে বা এক কোটি নাম্বার আছে সেই নাম্বারগুলো আর গড় বের করতে হবে তো আমি কি করে হ্যান্ডেল করব আমরা আমরা যেটুকু জানি সেই সেটা দিয়ে কিন্তু হ্যান্ডেল করা যাবে না কেন যাবে না না অনেকগুলো নাম্বারকে স্টোর করতে গেলে মেমোরিতে আমরা শিখেছি ইন্ট এ ইন্ট বি বা ফ্লোট এ ফ্লোট বি সেখানে এক একটা করে নাম্বার আমি স্টোর করতে পারবো যদি একশো খানা নাম্বারকে স্টোর করতে হয় তাহলে আমাকে কি করতে হবে না ইন্ট এ ওয়ান কমা এ টু কমা এ থ্রি কমা এরকম ধরনের এ হান্ড্রেড পর্যন্ত ভেরিয়েবল ইউজ করতে হবে এইটাতে কি হচ্ছে না প্রোগ্রাম সাইজটা বিশাল বড় হয়ে যাবে অনেক টাইপ করতে হবে প্রচুর সময় লাগবে তিন নম্বর কোনো একটা জায়গায় এ থ্রি মিসিং হয়ে যেতে পারে বা এ ফোর ডবল হয়ে যেতে পারে তো এইভাবে ভেরিয়েবলকে হ্যান্ডেল করা কিন্তু ব্যাড প্র্যাকটিস তো আমরা অ্যারে ইউজ করব এই কারণেই যে আমরা যে পদ্ধতিটা ইউজ করে আছি সেই পদ্ধতিটা হচ্ছে এইটা আমরা যেটা ইউজ করে থাকি সেই পদ্ধতিটা হচ্ছে এইটা ইন্ট এ ওয়ান কমা এ টু কমা এ থ্রি এ অফ হান্ড্রেড এইভাবে আমরা যদি একশো খানা নাম্বারকে কম্পিউটারে স্টোর করতে হয় এইটা আমরা যতটুকু জানি সেইটা হচ্ছে এইটা এইটা দিয়ে আমরা করতে পারবো কিন্তু এটা হচ্ছে কি বলা হয়েছে না ব্র্যাড প্র্যাকটিস কারণ এইটা কি করবে না এইটা বিশাল বড় প্রোগ্রাম তৈরি করবে প্রোগ্রাম সাইজটাকে বাড়াবে তো এক হচ্ছে সাইজ একটা ইস্যু দু নম্বর হচ্ছে কোনো একটা জায়গায় এই এ টু না লিখে এ থ্রি হয়ে গেছে তো এ থ্রি দুবার হয়ে যেতে পারে তো এ টু না থাকতে পারে এ থ্রি দুবার হয়ে যেতে পারে তো ইউনিক হবে না তো ইউনিক প্রবলেম হতে পারে বা এটা টাইপ করতে অনেক সময় লাগবে হ্যাঁ তো টাইম কনজিউমিং তো এই রকম ধরনের যদি প্রবলেম তৈরি করতে হয় এবার মানে যদি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে হয় এইসব নাম্বারগুলোর তাহলে কিন্তু অনেক সময় লাগবে তো সেম কাজ আমি করব শুধু এটা লিখে দেবো ইন্ট এ অফ হান্ড্রেড তো যখন আমি ইন্ট এ অফ হান্ড্রেড বলে লিখব তখনই কি না একশো খানা নাম্বারকে আমি স্টোর করতে পারবো তুমি এই একশো জায়গায় হাজার করে দাও হাজার খানা নাম্বার স্টোর করতে পারবো যদি তুমি বলো যে না পঞ্চাশ খানা স্টোর করব তাহলে এ অফ এই থার্ড ব্যাকেটের মধ্যে আমি এখানে পঞ্চাশ লিখব ওকে তো এইভাবে কিন্তু আমরা জায়গা অ্যালোকেট করতে পারি মেমোরিতে তো এইভাবেও আমরা জায়গা অ্যালোকেট করতে পারি কিন্তু এইভাবে আমরা করব না যখন অনেকগুলো নাম্বার নিয়ে কাজ করব অনেকগুলো নাম্বার মানে যখন সেট অফ নাম্বার নিয়ে কাজ করো সেট তো যখন একটা সেট রয়েছে এ সেট অফ নাম্বার এস বলে একটা সেট রয়েছে তাতে অসংখ্য ভ্যালু রয়েছে ধরো এরকম দুই কমা চার কমা মাইনাস আট কমা এরকম ধরনের ভ্যালু রয়েছে ধরো অসংখ্য ভ্যালু রয়েছে সেই ভ্যালুগুলোকে নিয়ে যদি যখন কাজ করব তখন আমাকে অ্যারে ইউজ করতে হবে যদি অ্যারে না ইউজ করি আমি এইভাবে করি তাহলে প্রবলেম হচ্ছে কি না প্রচুর টাইম কনজিউমিং টাইপ করা দু নম্বর প্রোগ্রাম সাইজটা বড় হয়ে যাবে তার জন্য মেমোরিও মেমোরিও প্রচুর বেশি লাগবে ওকে এই প্রোগ্রামটাকে স্টোর করতে মেমোরিও প্রচুর বেশি লাগবে তারপর হচ্ছে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু প্রবল সেই জন্য আমরা ইউজ করব কি অ্যারে অ্যারে কিছুই না আমরা যে এরকমভাবে লিখে থাকি ইন্ট এ কমা বি কমা সি এরকম ধরনের লিখে থাকি তো তো তিনখানা ভ্যালু স্টোর করে রাখার জন্য এতে একটা বিতে একটা সিতে একটা আমি কি করব এইটা না করে আমি লিখব ইন্ট এ অফ থ্রি এ অফ থ্রি তো যখন আমি এটা লিখে দেব তখন কি হয়ে যাবে না কম্পিউটার মেমোরিতে যেমন এ বি সি এর জন্য যেমন হচ্ছে এর জন্য একটা জায়গা নেওয়া হচ্ছিল কম্পিউটার মেমোরিতে বি এর জন্য একটা জায়গা নেওয়া হচ্ছিল সি এর জন্য একটা জায়গা নেওয়া হচ্ছিল দু বাইট দু বাইট করে জায়গা নিচ্ছিল তো এখানেও তাই এই যে ইন্ট এ অফ থ্রি তার মানে কম্পিউটার মেমোরিতে আমার তিনটে জায়গা তৈরি হবে এক দুই তিন ওকে এক এটা এক দুই তিন তিনখানা জায়গা তো এ হচ্ছে এই সেটটার নাম এ অফ জিরো এটা হচ্ছে প্রথম ভ্যালু এ অফ ওয়ান এটা দ্বিতীয় ভ্যালু এ অফ টু হচ্ছে তৃতীয় ভ্যালু তো 
এই হচ্ছে তিন খানা ভ্যালু তো যদি আমি বলি যে এখানে যেমন ইন্ট এ কমা ভি কমা সি আমি এখানে লিখে দিতে পারি এরপরে এ ইকাল টু থ্রি সঙ্গে সঙ্গে কি হবে না মেমোরিতে যে এ জায়গা রেখেছে সেখানে তিন স্টোর হয়ে যাবে যদি আমি বলি বি ইকুয়াল টু ফোর সঙ্গে সঙ্গে বি এর জন্য যে জায়গা রাখা হয়েছিল সেখানে হয়ে যাবে ফোর আমি যদি বলি সি ইকাল টু মাইনাস থ্রি তো সি এর জন্য যে কম্পিউটার মেমোরিতে জায়গা রয়েছে সেখানে হয়ে যাবে মাইনাস থ্রি সেম জিনিস আমি এখানেও করতে পারি আমি তখন কি করব এ বি সি তো করতে পারবো না তো এ অফ জিরো মানে এ অফ জিরো মানে জিরো পজিশানে যে রয়েছে তাতে হচ্ছে ধরো আমি দিলাম তিন সঙ্গে সঙ্গে এখানটা তিন স্টোর হয়ে যাবে তো এ অফ ওয়ান যখনই বলবো তখন এখানে ধর আমি বললাম যে এখানে চার স্টোর করব তো এখানে চার স্টোর হয়ে যাবে এ অফ ওয়ান যদি বলি এ অফ টু এই জায়গাতে যদি আমি বলি যে এখানে হচ্ছে মাইনাস থ্রি স্টোর করব ওকে মাইনাস থ্রি সব জায়গায় সেমিকোলন হবে ওকে সেখানে আমি হচ্ছে মাইনাস থ্রি স্টোর করে দেবো তো এই ভ্যালুগুলোকে অ্যাক্সেস করছে কিভাবে না এ অফ জিরো ওকে এ অফ এই প্রথম ভ্যালুটাকে বলছি এ অফ জিরো দ্বিতীয় ভ্যালুটাকে বলছি এইভাবে এ অফ ওয়ান ওকে দ্বিতীয় ভ্যালুটাকে বলছি এ অফ ওয়ান তৃতীয় ভ্যালুটাকে বলছি এ অফ টু তো জিরো থেকে শুরু হচ্ছে তো সি প্রোগ্রামিংয়ে সবসময় এইটাকে আমরা বলি ইন্ডেক্স নাম্বার এই যে অ্যারের এই জায়গাটাকে আমরা বলি ইন্ডেক্স নাম্বার ইন্ডেক্স ইন্ডেক্স নাম্বার আর এইগুলো হচ্ছে রিয়েল ভ্যালু আর এই এই ঘরটার নাম কি না এ অফ জিরো এ অফ ওয়ান এ অফ টু এইভাবে কিন্তু নামগুলো দেওয়া হয় আর এই অ্যারেটার নাম কি না এ তো এখানে ইন্ট এ মানে হচ্ছে এ হচ্ছে অ্যারে নেম আর ইন্ট হচ্ছে টাইপ যে এখানে যে ভ্যালুগুলো হবে স্টোর হবে এটা ক বাইট করে জায়গা নেবে দু বাইট করে জায়গা নেবে তাহলে আমি লিখবো ইন্ট আর এটা হচ্ছে সাইজ এটা হচ্ছে সাইজ ওকে কতগুলো কতগুলো নাম্বার আমি কিন্তু স্টোর করব তাহলে এটা হচ্ছে অ্যারে নেম এটা হচ্ছে টাইপ আর এটা হচ্ছে সাইজ তাহলে অ্যারে তৈরি করতে গেলে আমাকে কি করতে হবে না প্রথমে টাইপটা দিতে হবে হ্যাঁ কোন টাইপের ভ্যালু রাখব তাহলে আমরা এইটা বলতে পারি অ্যারে ডেফিনেশানে অ্যারে ইজ এ সেম টাইপ অফ ডেটা এলিমেন্টস অ্যারে ইজ এ সেম টাইপ অফ ডেটা এলিমেন্টস কারণ এখানে তো একশো খানা নাম্বার সবগুলোই তো ইন্টিজার হতে হবে আমি যদি এখানটা ফ্লোট লিখি সবগুলো নাম্বারই ফ্লোট হতে হবে আমি যদি এখানে ক্যারেক্টার লিখি সবগুলো নাম্বারকেই ক্যারেক্টার হতে হবে তো অ্যারে মানে আমি বলতে পারি যে অ্যারে ইজ এ সেট অফ ডেটা এলিমেন্টস অফ সেম ডেটা টাইপ একই ডেটা টাইপের প্রতিটা এলিমেন্টকে কিন্তু একই টাইপের হতে হবে ওকে আর অ্যারে হচ্ছে একটা সাইজ আমাকে দিতে হচ্ছে যদি আমি সাইজটা না দিই ধরো তুমি এই সাইজটা দিলে না তাহলে কিন্তু কম্পাইল করবে না প্রোগ্রামটা এরর কেন না কম্পাইলার বুঝতেই পারবে না যে কতটা জায়গা অ্যালোকেট করব একটা কি দুটো আমাকে মিনিমাম একটা যা হোক দিতেই হবে এখানে তো দশ কুড়ি যাই হোক একটা দিতেই হবে এই জায়গাটা ব্ল্যাঙ্ক রাখা যাবে না না হলে কম্পাইলার বুঝতে পারবে না যে আমি কতটা জায়গা অ্যালোকেট করব তো এক হচ্ছে টাইপ দিতে হবে অ্যারের দু নম্বর একটা অ্যারে নেম দিতে হবে তিন নম্বর হচ্ছে সাইজ দিতে হবে তবেই কিন্তু জায়গা অ্যালোকেট করবে ডেটা টাইপ যেটা প্রথমে থাকবে ইন ফ্লোট ক্যারেক্টার এটা ঠিক করবে কি কি টাইপের আমি ভ্যালু রাখবো কতখানটি মেমোরি জায়গা অ্যালোকেট করবে এইটা এ হচ্ছে কি না একটা আইডেন্টিফায়ার যেটা দিয়ে আমি ভ্যালুগুলোকে অ্যাক্সেস করতে চাইবো ওকে যেটা দিয়ে আমি ভ্যালুগুলোকে অ্যাক্সেস করতে চাইবো ওকে তো যেটা দিয়ে আমি ভ্যালু অ্যাক্সেস করতে চাইবো আর একশো হচ্ছে কি সাইজ যে কতগুলো জায়গা অ্যালোকেট হবে তাহলে বোঝা গেল যে আমরা কি শিখছি না অ্যারে শিখছি তো অ্যারেতে কি হচ্ছে না ইন্ট এ ওয়ান কমা এ টু কমা এ থ্রি কমা এ ফোর এ অফ হান্ড্রেড এই রকম ধরনের ভেরিয়েবল আমরা যদি অ্যালোকেট করে থাকি তাহলে প্রোগ্রাম সাইজও বিশাল হবে আর একটা এরও হতে পারে এ টু দুবার হয়ে যেতে পারে এ থ্রি চারবার হয়ে যেতে পারে বা ইউনিক ইউনিকনেসের প্রবলেম হতে পারে এইটা লিখতে প্রচুর সময় লাগবে টাইম কনজিউমিং এই প্রোগ্রামটা বিশাল বড় সাইজের হয়ে যাবে তো মেমোরিও বেশি লাগবে সেই প্রোগ্রামটাকে স্টোর করে রাখার জন্যে এটা হচ্ছে ব্যাড প্র্যাকটিস যখন অনেক বড় বড় নাম্বার নিয়ে অনেক সেট অফ নাম্বার নিয়ে কাজ করব তখন এইভাবে আমরা করতে যাব না এইভাবে আমরা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করব না এটা হচ্ছে পাঁচটা কি দশটা নাম্বার নিয়ে কাজ করতে গেলে এটা ঠিক আছে কিন্তু যখন একশো খানা নাম্বার হাজার খানা নাম্বার এর যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে যাব তখন কিন্তু এইটা ব্যাড প্র্যাকটিস তার জন্য দরকার হচ্ছে অ্যারে অ্যারে কি করব এই রকম এ ওয়ান এ টু এ থ্রি এ ফোর এইভাবে এ হান্ড্রেড পর্যন্ত একশো খানা ভেরিয়েবল এইভাবে ডিক্লেয়ার না করে আমি জাস্ট এরকম একই কাজ একই কাজ ফেসিলিটি পাবো 
শুধু এই এইটুকু লাইন লিখতে হবে আমাকে ইন্ট এ অফ হান্ড্রেড এ ফোর থার্ড প্যাকেটের মধ্যে লিখব হান্ড্রেড বা টেন বা ফাইভ বা এক হাজার দু হাজার যাই লিখি না কেন ততগুলো মেমোরিতে ঝাঁকালি করে যাবে তো যখনই আমি লিখলাম ইন্ট এ অফ হান্ড্রেড সঙ্গে সঙ্গে কি হবে না এ বলে একটা মেমোরি সেট তৈরি হয়ে যাবে যেখানে এ অফ জিরো বলে প্রথম এলিমেন্ট এ অফ ওয়ান হচ্ছে দ্বিতীয় এলিমেন্ট এ অফ টু হচ্ছে তৃতীয় এলিমেন্ট এ অফ টু হচ্ছে তৃতীয় এলিমেন্ট এ অফ ফোর এইভাবে এ অফ নাইন নাইন পর্যন্ত ডাটা অ্যালোকেট হয়ে যাবে জায়গা অ্যালোকেট হয়ে যাবে তো প্রথম যেটা বলছে ইন্ট এটা হচ্ছে কি টাইপের ভ্যালু আমি এখানে রাখতে পারবো সেইটাকে বোঝাচ্ছে ওকে এ বোঝাচ্ছে কি না অ্যারে নেম যেটা দিয়ে আমি আইডেন্টিফাই করবো যে এই এলিমেন্টগুলো কি কি আর এখানে হান্ড্রেড মানে হচ্ছে সাইজ কতগুলো জায়গা অ্যালোকেট হচ্ছে তো আমি একটা অন্য প্রোগ্রামে আসছি ধরো আমি প্রোগ্রামটা লিখলাম এরকম ধরনের ধরো আমি পাঁচটা নাম্বার নিয়ে কাজ করতে যাই যে পাঁচটা নাম্বারের যোগ করব পাঁচটা নাম্বারের যোগ করব ওকে পাঁচটা নাম্বার হচ্ছে রিয়েল নাম্বার তাহলে কি করব না এফ এল ও এটি ফ্লোট বলে নাম্বারটা হচ্ছে কি না এ বলে আমি নাম্বারটা দিলাম যে এ অফ এ অফ যে পাঁচখানা নাম্বার ওকে এ অফ ফাইভ সঙ্গে সঙ্গে আমার মেমোরিতে কি হবে মেমোরিতে কত জায়গা নেবে না ফ্লোট মানে চার বাইট জায়গা নেয় তাই তো ফ্লোট মানে চার বাইট জায়গা নেয় আর এটা হচ্ছে কটা কতগুলো আমার আমি নাম্বার রাখতে চাইছি তো এটা হচ্ছে ব্লক সাইজ মানে সাইজ অব দ্য অ্যারে তো পাঁচখানা এক দুই তিন চার পাঁচ ওকে এ হচ্ছে এই একটা অ্যারে যেটা হচ্ছে পাঁচখানা ঘর রয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ কারণ এখানে পাঁচ বলেছি বলে আর এই এক একটা ঘরের সাইজ কত না এটা রেখেছি ফ্লোট যদি ইন্ট রাখতাম দু বাইট তাহলে এইটা এক একটা সাইজ কত করে না এক একটা ব্লকের সাইজ চার বাইট করে চার বাইট ওকে এক একটা ঘরের সাইজ চার বাইট তো এই চার বাইটের মধ্যে আমরা কি ভ্যালু রাখতে পারি আমি এখানে টু পয়েন্ট ফাইভ রাখতে পারি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ রাখতে পারি মাইনাস থ্রি পয়েন্ট ফাইভ রাখতে পারি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সিক্স রাখতে পারি এরকম ধরনের ভ্যালু রাখতে পারি ফ্লোট ভ্যালু ওকে আর প্রতিটা নাম্বারকে কিভাবে অ্যাক্সেস করব না প্রথম নাম্বার যেটা আছে সেটাকে সেটার ইন্ডেক্স নাম্বার কত এটাকে ইন্ডেক্স নাম্বার বলা হয় নিচে যেগুলো লেখা থাকে ইন্ডেক্স ইন্ডেক্স আই এন ডি এক্স ইন্ডেক্স নাম্বার এটা হচ্ছে জিরো এটা হচ্ছে ওয়ান এটা টু এটা থ্রি এটা হচ্ছে ফোর তো লাস্ট যেটা হবে তার থেকে এক নাম্বার কম হবে কারণ ইন্ডেক্স নাম্বার জিরো থেকে শুরু হয় কারণ জিরো হচ্ছে সব থেকে মিনিমাম পজিটিভ নাম্বার জিরো হচ্ছে সব থেকে মিনিমাম পজিটিভ নাম্বার সেই জন্যে সি প্রোগ্রামিংয়ে ইন্ডেক্স নাম্বার শুরু হয় জিরো থেকে যদি অ্যারে সাইজ একশো হয় তাহলে এ অফ জিরো থেকে এ অফ নাইন নাইন পর্যন্ত যদি ফাইভ হয় এ অফ জিরো থেকে এ অফ ফোর পর্যন্ত ওকে তো এই জায়গাতে আমি কি করতে পারি ভ্যালু রাখতে পারি এবার আমরা কি করি না এরকম ধরনের লিখে থাকি যে এরকম ধরনের এফ এল ও এটি ফ্লোট হ্যাঁ এ ইকুয়াল টু এরকমভাবে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ওকে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এইভাবে কিন্তু আমরা প্রোগ্রামে লিখে রাখতে পারি লিখি তো এটার মানে হচ্ছে কি না মেমোরিতে এ বলে চার বাইট জায়গা অ্যালোকেট করবে আর তাতে সঙ্গে সঙ্গে কি হয়ে যাবে না থ্রি পয়েন্ট ফাইভ স্টোর হয়ে যাবে সেম জিনিস আমরা এখানেও করতে পারি সেম জিনিস আমরা করতে পারি কি এরকম ফ্লোট এ অফ ফাইভ বলে এখানে সেম কোলন দেবো না ইকুয়াল টু সেট যেমন লেখে সেট সেই রকম পাঁচখানা নাম্বার এখানে দিয়ে দিলাম দুই আট তিন ছয় চার তিন ছয় চার সঙ্গে সঙ্গে তার মানে কি বোঝাচ্ছে এই দুই বনে এ অফ জিরো ভ্যালু হ্যাঁ আট হচ্ছে কি না এ অফ ওয়ান ভ্যালু আর তিন যেটা আছে সেটা হচ্ছে এইটা ছয় হচ্ছে এইটা চার হচ্ছে এইটা তো এইভাবে আমরা কি করতে পারি এক একটা সেটকে আমরা অ্যারেতে ইনিসিয়ালাইজ করতে পারি এবার আমি যদি বলি থার্ড এলিমেন্ট এই এলিমেন্টটা আমি যে বলতে চাই যে আচ্ছা থার্ড এলিমেন্ট কত না এ অফ টু এ অফ টু এটা হচ্ছে থার্ড এলিমেন্ট এ অফ টু আমি যদি বলি লাস্ট এলিমেন্ট কত তা পাঁচ সাইজ রয়েছে তাহলে এ অফ ফোর এটা লাস্ট এলিমেন্ট তো এই এলিমেন্টটাকে আমরা লিখবো এ অফ ফোর বলে তাহলে প্রথম এলিমেন্ট কত তা প্রথম এলিমেন্টটাকে আমরা লিখবো এইভাবে এ অফ জিরো ওকে এ অফ জিরো তো প্রতিটা এলিমেন্টকে আমরা এইভাবে অ্যাক্সেস করতে পারবো এ অফ জিরো এ অফ ওয়ান এ অফ টু এ অফ থ্রি তো বোঝা গেছে যে সাইজ মানে হচ্ছে কটা ব্লক তৈরি হবে এবং তাতে কি টাইপের ভ্যালু রাখতে পারবো সেটা আগে লেখা থাকবে আর এটাকে কিভাবে আইডেন্টিফাই করব সেটা হচ্ছে আইডেন্টিফায়ার এ ওকে আর এইভাবে আমরা ভ্যালুকে ইনিসিয়ালাইজ করে দিতে পারি যেমন এইভাবে লিখে থাকি সেই রকমভাবে আমরা একটা সেটকে এইভাবে আমরা অ্যারেতে ইনিসিয়ালাইজ করতে পারি ওকে তো তাহলে কেন অ্যারে ইউজ করছি না এক হচ্ছে ছোট প্রোগ্রাম শর্ট প্রোগ্রাম ছোট সাইজের প্রোগ্রাম
আমি ছোট্ট একটা লাইন লিখে ফেললাম ইজি টু হ্যান্ডেল ইজি হ্যান্ডেল করে যাবে আমি যদি বলি পাঁচ নম্বর এলিমেন্ট কোনটা না এ অফ ফোর আমি বলছি লাস্ট এলিমেন্ট কত না এ অফ নাইন নাইন আমি বলছি ফার্স্ট এলিমেন্ট কত না এ অফ জিরো আমি বলছি দশ নম্বর এলিমেন্ট কত না এ অফ নাইন তো ইজি টু হ্যান্ডেল ওকে আর তিন নম্বর বলছে লেস এরর যেটা এখানে পেতে পারি যে এখানে প্রচুর ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এখানে কিন্তু কোনো একদম ছোট্ট লাইন তো এরর হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু লেস এরর সেই জন্য বলছে কম এরর রাখতে পারে তো সেই জন্য আমরা অ্যারে ইউজ করব তাহলে অ্যারে আমরা ইউজ করব কি কারণের জন্যে ছোট প্রোগ্রাম সাইজ হবে ইজি হ্যান্ডেল করা যাবে এরর রেট কম হবে ওকে এই জন্য আমরা অ্যারে ইউজ করব ওকে তাহলে হোয়াট ইজ অ্যান অ্যারে না অ্যারে হচ্ছে কি না অ্যারে ইজ এ ফাইনাইট সেট অফ হোমোজিনিয়াস ডেটা এলিমেন্টস তো প্রথম যে ডেফিনেশনটা বলছে দেখো অ্যারে ইজ এ ফাইনাইট কেন ফাইনাইট বলছে না আমি অবশ্য আগেই বলেছি যে যখনই আমি লিখব ইন্ট অফ এ বলে ব্যাকেটের মধ্যে আমাকে একটা সাইজ দিতেই হবে আমাকে একটা সাইজ দিতেই হবে পাঁচ ছয় সাত আট একশো দুশো যা হোক একটা দিতেই হবে এই ভ্যালুটা কিন্তু অন্য মানে একটা না দিলে কিন্তু এরর তার মানে কি বোঝাচ্ছে না অ্যারে যে ফাইনাইট সেই জন্য বলছে ফাইনাইট এটা ইনফাইনাইট নাম্বার অফ এলিমেন্টস নয় অ্যারে হচ্ছে সবসময়ের জন্য ফাইনাইট হবে কতটা জায়গা অ্যালোকেট করবে আগে বলে দিতে হবে অ্যারে যে ফাইনাইট সেট অফ হোমোজিনিয়াস ডেটা এলিমেন্টস হোমোজিনিয়াস ডেটা মানে কি না একই টাইপের তো আমি এর মধ্যে এ অফ আমি লিখতে পারি এরকম ধরনের এ অফ জিরো ইকোয়াল টু থ্রি ওকে আমি এটা লিখতে পারি আমি কি এখানে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ লিখতে পারি না থ্রি পয়েন্ট ফাইভ কি এটা ফ্লোর নাম্বার এই ইন্টিজারে কি ধরবে না তো এই যে টাইপটা রয়েছে এখানে যে পাঁচখানা এলিমেন্ট হবে পাঁচখানাই ইন্টিজার আমি যদি এখানটা ফ্লোর লিখতাম তাহলে পাঁচখানাই ফ্লোর নাম্বার হবে সেই জন্য বলছে সেট অফ হোমোজিনিয়াস ডেটা এলিমেন্ট একই টাইপের ডেটা এলিমেন্ট মানে অনেকগুলো যে ডেটা থাকবে না সেই অনেকগুলো ডেটা হচ্ছে একই টাইপের হতে হবে তো এর আগে আমি একটা সেট অফ নাম্বারে দেখাচ্ছিলাম যে যখন আমি অ্যাসাইন করব যে ধরো এই জায়গাটা এইরকমভাবে যে অ্যাসাইন করেছি হ্যাঁ এস যে এই একটা যে অ্যারে রয়েছে তো এইগুলো কি সব সেম টাইপের হতে হবে একটা টু পয়েন্ট ফাইভ লিখলাম একটা ফোর লিখলাম এরকম হবে না একটা ফ্লোট একটা ইন্টিজার একটা ফ্লোট একটা ইন্টিজার একটা ক্যারেক্টার এরকম হলে হবে না ওকে তো অ্যারে হচ্ছে কি না ফার্স্ট যে ডেফিনেশন বলছে অ্যারে ইজ এ ফাইনাইট সেট অফ হোমোজিনিয়াস ডেটা এলিমেন্টস অর অ্যারে ইজ এ ফাইনাইট ডেটা এলিমেন্টস অফ সেম টাইপ মানে একই টাইপের তো হোমোজিনিয়াস ডেটা এলিমেন্ট বোঝা গেছে যে যেটার মানে হচ্ছে একই টাইপের ডেটা এলিমেন্টকে বোঝাচ্ছে ওকে দ্বিতীয় যে পয়েন্টটা বলছে দ্বিতীয় পয়েন্টটা দ্বিতীয় পয়েন্টটা বলছে ইট অ্যালোকেটস মেমোরি কনজিকিউটিভলি এই যে মেমোরি আছে এই যে মেমোরি আছে এই যখন জায়গা অ্যালোকেট করবে ধরো আমি লিখলাম এ অফ ফাইভ এ অফ ফাইভ মানে পর পর জায়গা অ্যালোকেট করে ফেলবে এ অফ জিরো এ অফ ওয়ান এ অফ টু এ অফ থ্রি এ অফ ফোর পুরো এই যে চাঙ্ক অফ যে মেমোরি কিন্তু অ্যালোকেট করবে কনজিকিউটিভলি পর পর এ অফ জিরো এটা এ অফ ওয়ান একটা এ অফ টু একটা এ অফ থ্রি একটা এ অফ ফোর একটা এ অফ ফাইভ একটা এইভাবে ইট অ্যালোকেটস মেমোরি কনজিকিউটিভলি পর পর জায়গা অ্যালোকেট করে এরকম নয় যে একটা মেমোরি রয়েছে এখানে একটু জায়গা অ্যালোকেট করলো এখানে একটু জায়গা অ্যালোকেট করলো ধরো এ বি সি ইন্ট এ কমা বি কমা সি লিখলাম তো এ হয়তো জায়গা এখানটা পেয়েছে এখানটা ফ্রি আছে বি হয়তো এখানটা জায়গা ফ্রি আছে এটা ধরো এই জায়গাটা তোমার হোয়াটসঅ্যাপ চলছে এই জায়গাটায় ধরো ফেসবুক চলছে বাকি যে জায়গাগুলো ফাঁকা আছে সেখানে এ একটা জায়গা অ্যালোকেট করেছে বি একটা জায়গা অ্যালোকেট করেছে সি একটা জায়গা অ্যালোকেট করেছে তো এ বি সি যেখানে ইচ্ছে জায়গা অ্যালোকেট করতে পারে কিন্তু যখন আমি অ্যারে ইউজ করবো তখন বলছে কনসিকিউটিভ পর পর জায়গা অ্যালোকেটই করতে হবে যদি এর মধ্যে কোনো একটা প্রোগ্রাম থাকে সেই প্রোগ্রাম তো ডিলিট হবে না তাহলে বলবে জায়গা নেই মেমোরিতে জায়গা নেই ওকে এটা একটা বড় ডিসঅ্যাডভান্টেজ আরে যে অ্যারে হচ্ছে কনজিকিউটিভ মেমোরি অ্যালোকেট করে পর পর ওকে তিন নম্বর যেটা বলছে যে ইট ইট ইজ স্ট্যাটিক ইন সাইজ মানে এর ফিক্সড সাইজ এই যে পাঁচ এটা কিন্তু প্রোগ্রাম যখন রান করবে এই পাঁচটা ছয় হয়ে যাবে না এই পাঁচটা সবসময়ের জন্য এটা তো কনস্ট্যান্ট ভ্যালু তো পাঁচ দিয়েছি মানে পাঁচখানা জায়গায় অ্যালোকেট করবে দশ দিয়েছি মানে দশ জায়গায় অ্যালোকেট করবে একশো দিয়ে যদি দিয়ে একশো জায়গায় অ্যালোকেট করবে এবার তোমার যদি একশো খানা জায়গায় অ্যালোকেট করেছো ঠিক আছে তার যখন প্রোগ্রাম রান করছো তখন পাঁচখানা নাম্বার তুমিও পাঁচখানা নাম্বার তুমি ঢোকাতে চাইছো তাহলে বাকি পঁচানব্বই খানা জায়গা কী হচ্ছে ওয়েস্টেজ হচ্ছে আবার তুমি ধরো একশো খানা সাইজে রেখেছো আর তুমি একশো পাঁচখানা ভ্যালু তাতে পুট করতে পারবে না তাহলে এক হচ্ছে কি না ফিক্সড সাইজ হলে স্ট্যাটিক ইন সাইজ হলে তাতে প্রবলেমটা কি হতে পারে যে এটা ছোট বড় হতে পারে না ইট ক্যান নট
তখন পঁচানব্বইখানা জায়গা ওয়েস্টেজ হবে আবার একশো পাঁচখানা যদি ঢোকাতে চাই যে এর সাইজটা কিন্তু পাঁচ থেকে একশো থেকে একশো পাঁচখানা বেড়ে যাবে না তো আমি কিন্তু একশো পাঁচখানা যখন ভ্যালুকে পুট করতে চাইবো তখন কিন্তু নেবে না তো এইটা হচ্ছে বড় প্রবলেম তো অ্যারে হচ্ছে স্ট্যাটিক ইন সাইজ ইট মিনস দ্যাট ইট ক্যান নট স্ট্রিঙ্ক মানে ছোটো হতে পারে না অর গ্রো বড়ও হতে পারে না তো সেই জন্যই বলছে দ্য সাইজ অব দ্য অ্যারে এলিমেন্ট ইজ ফিক্সড ওকে স্ট্যাটিক ইন সাইজ তার পরের পয়েন্ট বলছে ইনসারশন অ্যান্ড ডিলিশন ওকে তার পরের পয়েন্ট কি বলছে না ইনসারশন অ্যান্ড ডিলিশন ইনসারশন অ্যান্ড ডিলিশন ক্যান টেক প্লেস অ্যাট এনি হোয়ার বাট ইট টেকস হিউজ টাইম ওকে ইনসারশন অ্যান্ড ডিলিশন একটুখানি বলি যে এই জায়গাটা কি বলছে ধরো আমার একটা অ্যারে এলিমেন্ট রয়েছে এখানে অনেকগুলো অ্যারে এলিমেন্ট রয়েছে ওকে এই হচ্ছে আমার একটা অ্যারে আমার অলরেডি অলরেডি কিছু এলিমেন্ট রয়েছে এখানে ধরো এখানে রয়েছে পাঁচ এখানে রয়েছে ছয় এখানে রয়েছে সাত এখানে রয়েছে আট এটা রয়েছে নয় এরকম রয়েছে আমি চাইছি যে চার এই পজিশনে ঢুকবে এই পজিশনে ঢুকবে তাহলে কি হবে না এই নয়টাকে এখানে সরে আসতে হবে ওকে নয় এলো এই আটটাকে এখানে সরে আসতে হবে এই আট এলো এই সাতটাকে এখানে সরে আসতে হবে এখানে সাত এলো আর এই জায়গাটা যে ফাঁকা হয়ে যাবে তখন চারটায় ঢুকে দেব তো অ্যারেতে যে কোনো জায়গায় আমি কিন্তু ডেটা ইনসার্ট করতে পারি কিন্তু এটা কি বলছে টাইম কনজিউমিং প্রচুর টাইম লাগবে কারণ আমি তো এখানে তিনটে এলিমেন্ট দেখালাম ধরো ভারতবর্ষে যে আধার কার্ড রয়েছে আধার কার্ড কত কোটির আধার কার্ড রয়েছে তো প্রায় দেড়শো কোটি আধার কার্ড রয়েছে দেড়শো কোটি আধার কার্ড এবার তুমি চাইছো কি এই জায়গাতে তোমার একটা আধার কার্ড ঢোকাতে চাইছো তাহলে দেড়শো কোটি ধরো এই প্রথমের দিকে ধরো এক নম্বর দু নম্বর তিন নম্বর তাহলে তিনটে কম দেড়শো কোটি বার এরকম শিফট হবে তো কপি হতে থাকবে পেছন দিকে তো তারপর জায়গা তৈরি করবে তাহলে এরকমভাবে যদি শিফট হতে থাকে অনেক সময় লেগে যাবে তো যেখানে খুশি আমি ডেটা ইনসার্ট করতে পারি বা যেখান থেকে খুশি এই ডেটাটাকে ডিলিট করতে পারি যখন ডিলিট করব তাহলে এইগুলো এই দিকে চাপবে এইগুলো এই দিকে চাপবে এটা এই দিকে চাপবে তো একটা সাইজ ছোট হয়ে যাবে তো ডিলিশন অ্যান্ড ইনসারশন ক্যান টেক প্লেস অ্যাট এনি হোয়ার ইন দ্য অ্যারে বাট ইট টেকস হিউজ টাইম সো দ্যাটস ওয়াই উই ক্যান সে দ্যাট ইনসারশন অ্যান্ড ডিলিশন অপারেশন বোথ আর ভেরি টাইম কনজিউমিং ইন অ্যারে ওকে তো এই জন্য আমরা বলছি এখানে টাইম কনজিউমিং বলছে ইনসারশন ডিলিশন হচ্ছে টাইম কনজিউমিং ডেটা এলিমেন্ট ক্যান বি অ্যাক্সেস এফিসিয়েন্টলি যে কোনো ডেটা এলিমেন্ট কিন্তু আমরা এফিসিয়েন্টলি অ্যাক্সেস করতে পারি খুব কম টাইমে আমি যদি বলি যে তিন নম্বর এলিমেন্ট কত তার সঙ্গে সঙ্গে তুমি বলে দেবে যে এ অফ থ্রিকে ডিসপ্লে করলেই হয়ে যাবে এ তিন নম্বর এলিমেন্ট মানে এ অফ টু এ অফ টুকে ডিসপ্লে করবো বাস তো যে কোনো এলিমেন্টকে অ্যাক্সেস করা কিন্তু খুব ইজি তারপরে বলছে অ্যারে ইজ সুইটেবল হোয়েন ডেটা সাইজ ক্যান বি প্রেডিক্টেড ইন অ্যাডভান্স যখন অনেকগুলো মানে আমরা যখন প্রোগ্রাম তৈরি করব তো তখন আমরা অ্যারে ইউজ করতে পারি অথবা লিঙ্ক লিস্ট ইউজ করতে পারি তো আমি অ্যারে ইউজ করবো না লিঙ্ক লিস্ট ইউজ করবো যদি আমি আগে থেকে সাইজটা প্রেডিট করতে পারি যে ডাটা এলিমেন্টসের সংখ্যা কত তখন আমরা কিন্তু অ্যারে ইউজ করব আর যখন আমরা অ্যারে এলিমেন্টের সাইজ প্রেডিট করতে পারবো না তখন আমরা লিঙ্ক লিস্ট বলে একটা জিনিস রয়েছে তখন সেটা ইউজ করব যেমন ধরো কোনো একটা কলেজে ফিজিক্স অনার্সে ভর্তি হতে যাবে তো ফিজিক্স অনার্সের সিট সংখ্যা হচ্ছে কুড়িটা তো আমি আগে থেকেই জানি তখন আমি অ্যারে ইউজ করব ইন্ট এ অফ কুড়ি তাহলে একে কুড়িখানার বেশিও ঢুকবে না কুড়িখানার কম হল কম ঢুকবে কুড়িখানার বেশি এতে ঢুকবে এইটা ওকে তো যদি কম ঢুকে তার মানে কি আন্ডার ফ্লো হবে মানে মেমোরি প্রচুর ওয়েস্টেজ হবে আর যদি বেশি ঢুকে সেটা ওভার ফ্লো প্রবলেম হবে তো আন্ডার ফ্লো আর ওভার ফ্লো দুটোই কিন্তু প্রবলেম অ্যারেপে কিন্তু যদি আমি আগে থেকে জানতে পেরে যাই যে পাঁচজন কি দশজনই ভর্তি হবে তাহলে অ্যারে ইউজ করব সঙ্গে সঙ্গে সে সেটা কিন্তু খুব ইজি লিঙ্ক লিস্ট হচ্ছে খুব প্রচুর কমপ্লেক্স তো সেই জন্য অ্যারে ইউজ করব তখনই হোয়েন উই ক্যান প্রেডিক্ট দ্য সাইজ অফ দ্য ডেটা এলিমেন্টস ইন অ্যাডভান্স অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য প্রোগ্রাম অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ রাইটিং দ্য প্রোগ্রাম ইফ উই নো দ্য সাইজ অফ দ্য অ্যারে ইজ ফাইভ অর টেন অর টোয়েন্টি দেন উই ক্যান ইজিলি ইমপ্লিমেন্ট উই ক্যান ইজিলি চয়েস অ্যারে রাদার দ্যান লিঙ্ক লিস্ট তাহলে লিঙ্ক লিস্ট কখন ইউজ করব যখন আমরা প্রেডিট করতে পারব না যে হাউ মেনি স্টুডেন্টস উইল বি অ্যাডমিটেড ইন ফিজিক্স অনার্স সো অ্যাট দ্যাট টাইম কিন্তু আমরা ইউজ করব লিঙ্ক লিস্ট তো বোঝা গেছে অ্যারে কি না ফার্স্ট যে পয়েন্টটা বললাম যে সেট অফ যে এলিমেন্টস রয়েছে সেটা ফাইনাইট নাম্বার এলিমেন্টস এবং প্রতিটা এলিমেন্ট হচ্ছে একই টাইপের হবে হোমোজেনিয়াস
হ্যাঁ তো এইটা নয় যে মেমোরিতে যেটা যেটা ফ্রি আছে সেই জায়গাগুলো অ্যালোকেট করবে এইটা সবসময়ের জন্য সাইজটা স্ট্যাটিক হয় স্ট্যাটিক ইন সাইজ সেই জন্য এটা ছোটো বড় হতে পারে না ইনসার্সার ডিলিসেন যে কোনো জায়গায় পসিবল কিন্তু প্রচণ্ড টাইম লাগে কীভাবে টাইম লাগে আমি দেখালাম আর ডেটা যে কোনো ডেটা না খেয়ে আমি এক নম্বর ডেটা দু নম্বর ডেটা লাস্টের ডেটা আমি যে কোনো ডেটাকে কিন্তু ইজিলি অ্যাক্সেস করতে পারি ওকে তো এটা কিন্তু টাইম এফিসিয়েন্ট যে মানে অ্যাক্সেসিং দ্য ডেটা ইজ ভেরি টাইম এফিসিয়েন্ট আর কখন আমরা ইউজ করবো আরে না যখন উই ক্যান প্রেডিক দ্য সাইজ অব দ্য এলিমেন্টস ইন অ্যাডভান্স হ্যাঁ এইটাই হচ্ছে অ্যারে ওকে নেক্সট এটা আছে না টাইপ অফ অ্যারে অ্যারে ক ধরনের হয় এই তিন ধরনের হয় অ্যারে হ্যাঁ সিঙ্গেল ডাইমেনশনাল ডবল ডাইমেনশনাল আর মাল্টি ডাইমেনশনাল তো যখন সেট অফ নাম্বার নিয়ে কাজ করবো একটা সেট নিয়ে কাজ করব যখন এরকম ধরনের কিছু নাম্বার থাকবে এস বলে একটা সেট রয়েছে তাতে কিছু নাম্বার রয়েছে ওকে সেট অফ কিছু সেট রয়েছে এরকম দুই তিন চার আট দশ এরকম ধরনের সেট অফ নাম্বার নিয়ে কাজ করব তখন আমি অ্যারে ইউজ করব সিঙ্গেল ডাইমেনশনাল অ্যারে সঙ্গে সঙ্গে এই নাম্বারগুলোকে স্টোর করার জন্য আমি কি করব না কটা এলিমেন্ট আছে এক দুই তিন চার পাঁচ তো আমি কি করব সঙ্গে সঙ্গে লিখব তিনটেই হচ্ছে পাঁচটাই ইন্টিজার নাম্বার তো ইন্ট এস অফ ফাইভ বাস অ্যারে ডিক্লেয়ার করে দিলাম তো এই অ্যারের মধ্যে কি করব না ইকুয়াল টু বলে এই নাম্বারগুলো দিয়ে দিলাম এই নাম্বারগুলো দিয়ে দেবো বাস হয়ে যাবে ওকে বাস হয়ে গেল তো সিঙ্গেল ডাইমেনশনাল অ্যারে ইউজ করব সিঙ্গেল ডাইমেনশনাল মানে সেট একটা সেট ডাবল ডাইমেনশনাল অ্যারে কখন ইউজ করব না যখন ম্যাট্রিক্স নিয়ে কাজ করব টেবিল অফ ডেটা নিয়ে কাজ করব তো টেবিল অফ ডেটা নিয়ে কাজ করা মানে কি জল ধরো তোমার কাছে একটা ম্যাট্রিক্স রয়েছে এরকম ধরনের ম্যাট্রিক্স রয়েছে ওকে তাতে রয়েছে ধরো দুই মাইনাস তিন ছয় আর আট এই একটা ম্যাট্রিক্স এটা হচ্ছে এই বলে একটা ম্যাট্রিক্স ওকে এই বলে একটা ম্যাট্রিক্স তো এ বলে যে এই ম্যাট্রিক্সটা রয়েছে ওকে এ বলে যে এই ম্যাট্রিক্সটা রয়েছে এই ম্যাট্রিক্সটাকে আমি কম্পিউটারের মধ্যে কিভাবে করব তো অ্যারেতে আমরা এইভাবে লিখব ইন্ট এ বলে একটা ম্যাট্রিক্স তাতে কি রয়েছে না কটা রো রয়েছে কটা রো এখানে কটা রো রয়েছে না একটা দুটো রো দুটো রো একটা রো দুটো রো তাহলে দুই আবার ব্যাকেট দিয়ে কটা কলম রয়েছে না একটা কলম দুটো কলম তো প্রথমটা হচ্ছে রো নাম্বার তারপরটা হচ্ছে কলম নাম্বার তো দুটোই দুই দুই করে আছে বলে বোঝা যাচ্ছে না আমি লিখে দিচ্ছি এটা এটা হচ্ছে রো নাম্বার আর এটা হচ্ছে কলম ওকে সিও এল ইউ এম এন কলম ওকে কলম নাম্বার এইটা ইকুয়াল টু আমি কি করতে পারি এই ম্যাট্রিক্সটাকে এইভাবে ঢোকাতে পারি তো এইটা হচ্ছে এরকম ধরনের থার্ড ব্যাকেটের মধ্যে কি হবে না দুটো রো আছে তো একটা রো এই একটা দুটো রো এটাকে কমা দিয়ে সেপারেট করে দেবো আর এক একটা রোতে করে দুটো এলিমেন্ট রয়েছে একটা হচ্ছে দুই মাইনাস তিন আর একটা রোতে আছে ছয় আর একটা রয়েছে আট বাট এইভাবে ম্যাট্রিক্সটাকে স্টোর করতে পারবো তাহলে কি না ডবল ডাইমেনশনাল অ্যারেক্টে আমরা এইভাবে ইউজ করব এ হচ্ছে ম্যাট্রিক্স নেম আর এটা হচ্ছে রো আর কলম সংখ্যা আর তাতে কি করব এইভাবে আমি ভ্যালু পুট করে দেবো বাস অ্যার ম্যাট্রিক্স নিয়ে কাজ করতে পারবো তো সিঙ্গেল ডাইমেনশনাল অ্যারে মানে সেট অফ ডেটা নিয়ে কাজ করব ডাবল ডাইমেনশনাল অ্যারে কখন ইউজ করব যখন ম্যাট্রিক্স নিয়ে কাজ করব ম্যাট্রিক্সের যোগ বিয়োগ গুণভাগ ট্রান্সফোজ এইসব যদি যখন করব তখন এটা এইভাবে ইউজ করব আর মাল্টি ডাইমেনশনাল যেটা আছে সেটা হচ্ছে এরকম ধরনের যে ইন্ট ধরো ম্যাট্রিক্স মানে কিউব আকারে যে সব ডেটাগুলো থাকবে ধরো সি বলে একটা কিউব রয়েছে তাতে রয়েছে দুখানা রো দুখানা কলম আর হচ্ছে দুখানা বা একখানা বা দুখানা যাই হোক সেটা হচ্ছে এতগুলো হচ্ছে উইট তাহলে রো এটা হচ্ছে রো এটা হচ্ছে কলম আর এটা হচ্ছে উইট ওকে তো এই রকম ডেটা নিয়ে যখন কাজ করব তখন আমরা কি করব না মাল্টি ডাইমেনশনাল ইউজ করব টু স্টোর কিউবিক স্ট্রাকচার ডেটা যেগুলো তো যেমন হচ্ছে ধরো একটা ইমেজ একটা ইমেজের মধ্যে ধরো এরকম ধরনের একটা গ্যাপ রয়েছে এরকম একটা গ্যাপ রয়েছে তো এটার একটা এক্স ডিরেকশান রয়েছে একটা ওয়াইজ ডিরেকশান রয়েছে এর আবার একটা জেড ডিরেকশান রয়েছে তো এক্স ওয়াই জেড তিনটে ডেটাকে একসঙ্গে স্টোর করতে গেলে তখন আমার এই রকম ধরনের কিউবিক ডেটা এলিমেন্ট দরকার হতে পারে ওকে তো টাইপ অফ ডেটা বোঝা গেছে যে সিঙ্গেল ডাইমেনশনাল ডবল ডাইমেনশনাল মাল্টি ডাইমেনশনাল বা থ্রি ডাইমেনশনাল বলে থাকে এটা কখনো কখনো তো আমার এইভাবে কিন্তু ডেটা নিয়ে যখন কাজ করব তখন কিন্তু আমাকে এই অ্যারে ইউজ করতে হবে হ্যাঁ তো তুমি বুঝতেই পারছো যখন ম্যাট্রিক্স নিয়ে কাজ করতে হবে ডেফিনেটলি আমরা ডবল ডাইমেনশনাল অ্যারে নিয়ে কাজ করব কিউবিক ডেটা এলিমেন্ট দিয়ে কাজ অত হবে না 
হ্যাঁ তো ম্যাট্রিক্সটা নিয়ে করতে হবে আর সিঙ্গেল ডাইমেনশনাল লায়ারে যখন সেট অফ নাম্বার যে অনেকগুলো নাম্বার রয়েছে তার ছোটো থেকে বড় সাজাও বা অনেকগুলো নাম্বার রয়েছে এর গড় বের করো মানে এভারেজ বের করো অনেকগুলো নাম্বারের মধ্যে মিনিমাম বের করো অনেকগুলো নাম্বারের মধ্যে ছোট বের করো এই রকম ধরনের যে প্রোগ্রামগুলো থাকবে সেগুলো কিন্তু এইভাবে করতে হবে মানে এই আমাকে অ্যারে ইউজ করেই করতে হবে ওকে তো টাইপ অফ অ্যারে বোঝা গেছে তো এক একটা করে আসবো দেখো হাউ টু ডিক্লেয়ার অ্যান্ড অ্যারে ডিক্লেয়ারগুলো কীভাবে করব তো কিছুক্ষণ আগে যেটা দেখাছিলাম যে ডেটা টাইপ অ্যারেতে কীভাবে হয় তো প্রথমে ডেটা টাইপ মানে ইন্ট তারপরে কি বলছিলাম না অ্যারে নেই তারপরে কি দিচ্ছিলাম সাইজ অফ অ্যারে এটা কি না ওয়ান ডাইমেনশনাল অ্যারের ক্ষেত্রে ডাবল ডাইমেনশনাল অ্যারের ক্ষেত্রে কি না ডেটা টাইপ তারপরে অ্যারে নেম বলছিলাম তারপর রো আর কলম এটা ডাবল ডাইমেনশনাল অ্যারের ক্ষেত্রে যখন মাল্টি ডাইমেনশনাল করবো কি না ডেটা টাইপ অ্যারে নেম রো কলম আর উইথ তো এটা হচ্ছে মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যারের ক্ষেত্রে তো হাউ টু ডিক্লেয়ার এর সিনট্যাক্সটা হচ্ছে এরকম ধরনের তো এখানে নিচে অনেকগুলো এক্সাম্পলও দেওয়া রয়েছে যে ইন্ট এজ ফাইভ এটা হচ্ছে ওয়ান ডাইমেনশনাল অ্যারে এটা ওয়ান ডাইমেনশনাল অ্যারে ওয়ান ডাইমেনশনাল এটা টু ডাইমেনশনাল অ্যারে এটা থ্রি ডাইমেনশনাল অ্যারে বা মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যারে তো এখানে এক্সাম্পলগুলো দেওয়া রয়েছে যে কীভাবে হচ্ছে তো আগেই বলেছি এটা বুঝতে সুবিধেই হবে তোমাদের ওকে তো কিভাবে ডিক্লেয়ার করা হলো এবং কিভাবে এক্সাম্পল এবার ছবিগুলো দেখো আগেও ছবিগুলো দেখিয়ে দিয়েছি তো এই হচ্ছে ইন্ট ডেটা অফ সিক্স তো এখানে ছখানা ডেটা রয়েছে তো এটা এইগুলো হচ্ছে ইন্ডেক্স নাম্বার এইগুলো সব ইন্ডেক্স নাম্বার আর এইগুলো হচ্ছে ডেটা এলিমেন্টগুলোকে অ্যাক্সেস করবো কীভাবে তার নাম আর এটা গোটা সেটটার নাম হচ্ছে এটা তো এখানে এই ভ্যালুগুলো পুট হয়ে গেছে ওকে তো সেরকম ক্যারেক্টারকে আমরা পুট করতে পারি সেরকম আমরা যদি লিখি যে ক্যার অ্যাড্রেস সিক্স বলে লিখলাম বাগনান যদি ডব গ্রেসের মধ্যে লিখি বাগনান তাহলে বিটা এসে যাবে এই জায়গায় হ্যাঁ এটা এটা এসে যাবে এই জায়গায় এইভাবে এসে যাবে আর লাস্টে যেটা আছে এনের পর এই যখনই ডবল কোয়েশনের মধ্যে দেবো এই সিতে কি হয় লাস্টে এই স্ল্যাশ জিরো দিয়ে শেষ হয় মানে যে কোনো ধরো তুমি এরকম ধরনের লিখলে ধরো ক্যার সি এইচ এ আর ক্যার বলে লিখলে যে এ হ্যাঁ বলে লিখলে যে এখানে তিন আর তাতে লিখলে কি এরকম ধরনের লিখলে ডবল কোয়েশনের মধ্যে হাই ওকে হাই বলে লিখলাম ডবল কোয়েশনের মধ্যে ওকে তো এইটার মানে হচ্ছে কি না এ হচ্ছে তিনখানা জায়গা অ্যালোকেট করবে এক দুই তিন তো প্রথমটা আছে এইচ তারপরটা আছে আই আর লাস্টেরটা কি না দুখানা ক্যারেক্টার এখানে তিনখানা সাইজ রয়েছে তো লাস্টেরটা সবসময় ছেলে একদম স্ল্যাশ জিরো হয়ে যায় এই স্ল্যাশ জিরো এই সিতে হয় এটাই হচ্ছে একটা স্পেশালিটি সি এর যে এই স্ল্যাশ জিরো হয় এটাকে এটা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে স্ট্রিংটার এন্ড হয়েছে হ্যাঁ এন্ড অফ স্ট্রিং তো এটা হচ্ছে এন্ড অফ স্ট্রিং এন্ড অফ স্ট্রিং স্ট্রিং এর এন্ড কে বোঝায় হ্যাঁ সি প্রোগ্রামিং এর স্ল্যাশ জিরো মানে স্ট্রিং এর এন্ড কে বোঝায় তো আমরা এইভাবে বাগনানকে ঢোকাতে পারি আমরা এইভাবেও বাগনানকে ঢোকাতে পারি এইভাবে সিঙ্গেল কোটেশনের মধ্যে বি এ জি এন তো এইটা হচ্ছে একটা ক্যারেক্টার অ্যারে এটাকে আমরা বলছি ইন্টিজার অ্যারে যদি সবগুলো ফ্লোট নাম্বার হতো তাহলে বলতাম ফ্লোট অ্যারে ওকে তো এইভাবে আমরা ডেটা ঢুকাতে পারি তো কিভাবে ডেটাগুলো ঢুকছে বুঝতেই পারছো সিঙ্গেল ডাইমেনশনাল অ্যারের ক্ষেত্রে ওকে তো সিঙ্গেল অ্যার ডাইমেনশনাল অ্যারের বহু এক্সাম্পল দেখলে ডবল ডাইমেনশনাল অ্যারের এক্সাম্পল কি না প্রথম যে ডেটা এলিমেন্টটা সেটা কিভাবে অ্যাক্সেস করবো না এই ডেটাটাকে এ অফ জিরো জিরো বলবো এটাকে এ অফ ওয়ান জিরো ওয়ান বলবো মানে প্রথমটা রো নাম্বার দ্বিতীয়টা কলম নাম্বার তো এটা রো নাম্বার হচ্ছে জিরো এটা কলম নাম্বারও জিরো তো জিরো জিরো তো এই ডেটাটাকে কিভাবে অ্যাক্সেস করছি না রো নাম্বার চার আর কলম নাম্বার হচ্ছে দুই তো বোঝাই গেছে যে এটা কিভাবে আমি স্টোর করতে চাইছি মানে কিভাবে আইডেন্টিফাই করছি যেমন আমি সিঙ্গেল ডাইমেনশনাল অ্যারেকে অ্যাক্সেস করতাম যে নাম দিয়ে তো এখানে কোনো একটা এলিমেন্টকে আমি কিভাবে অ্যাক্সেস করব তো এটা হচ্ছে কত নম্বর রো দেখে নেব কত নম্বর কলম দেখে নেব হ্যাঁ তো সেখান থেকে আমি এইভাবে পার্টিকুলার একটা আইটেমকে আমি টানতে পারি বা অ্যাক্সেস করতে পারি তো মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যারের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে না কিউবিক টাইপের ডেটা এলিমেন্ট হবে তো এখানে কিউবিক টাইপের যদি ডেটা এলিমেন্ট হয় তখন মাল্টি ডাইমেনশনাল হবে তো এখানে রো কলম আর উইথ তিনটে কিন্তু ওই থার্ড থার্ড প্যাকেটের মধ্যে দিতে হবে তো একদম ইজি ব্যাপার তো তিন ধরনের ডেটাকে আমরা কিভাবে অ্যাক্সেস করি বুঝতে পারলাম এরপরে আমরাকে দেখতে হবে যে কিভাবে আমরা অ্যারেকে ইনিসিয়ালাইজ করব তো এই এক্সাম্পলটা আমরা দেখিয়েছি বারবার যে এইটা কিভাবে এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ডাইমেনশনাল অ্যারেতে কিভাবে ইনিসিয়ালাইজ করছি বা ডবল ডাইমেনশনাল অ্যারেতে কিভাবে ইনিসিয়ালাইজ করছি দেখিয়েছি কিন্তু যদি কিবোর্ড থেকে নিতে হয় তখন কি করতে হবে আমাকে ফরলুপ লাগিয়ে এই যে ফরলুপ
তাহলে প্রথমে এ অফ জিরো মানে এই জায়গাটায় প্রথমে প্রথম ভ্যালুটা স্টোর হবে এইটা দ্বিতীয় ভ্যালুটা স্টোর হবে এটা তৃতীয় ভ্যালুটা স্টোর হবে এভাবে পাঁচবার ঘুরবে তো এইভাবে কিন্তু মানে আমরা ডেটাকে নিতে পারি কিবোর্ড থেকে তাহলে এইটা হচ্ছে প্রোগ্রামের মধ্যেই যদি ডেটা দিয়ে দিই তাহলে সেটা কি করে দেবো আর যদি আমরা কিবোর্ড থেকে ডেটা নিতে চাই তাহলে ফর লুপের সাহায্যে কিন্তু অ্যারেতে ডেটা ঢোকাতে পারি তাহলে অ্যারেতে ডেটা আমি দুভাবে ঢোকাতে পারছি এক হচ্ছে ডিরেক্ট প্রোগ্রামের মধ্যেই ঢুকে দিতে পারছি আর কি স্ক্যান অ্যাপ করে কিবোর্ড থেকেও নিতে পারি সেটা ফর লুপের মধ্যে সেম জিনিস যখন আমরা ম্যাট্রিক্স নিয়ে কাজ করব তখন দুটো লুপ লাগবে একটা লুপের ভেতরে আর একটা লুপ একটা লুপ বোঝাবে রো নাম্বার আর একটা লুপ বোঝাবে কলম নাম্বার তো আই আর জে হচ্ছে রো নাম্বার আর কলম নাম্বার বোঝাচ্ছে ওকে তাহলে এটা কতবার ঘুরবে না এর সাইজ কত দুই গুণিত তিন তাহলে এটা ছখানে এলিমেন্ট নেবে তাহলে এটা হচ্ছে ছবার ঘুরবে কেন ছবার ঘুরবে না এই এই লুপটা হচ্ছে দুবার ঘুরবে আর এই লুপটা হচ্ছে তিনবার ঘুরবে তাহলে প্রথমবার এটা তিনবার ঘুরলো দ্বিতীয়বার এটা তিনবার ঘুরলো তাহলে টোটাল ছবার ঘুরবে তো ছবার এটা রান করবে এবং ছবার যে ডেটাগুলো পাবে সেইগুলো হচ্ছে এইভাবে স্টোর করবে ওকে এ অফ জিরো জিরো মানে এখানে যে ম্যাট্রিক্সটা আছে সেই ম্যাট্রিক্স হচ্ছে দুখানা রো এটা দুখানা রো বোঝাচ্ছে আর তিনখানা কলম জিরো ওয়ান টু বোঝাচ্ছে তো প্রথমবার যখন যে ডেটাটা ঘুরবে তখন এইভাবে আমি ডেটাগুলো দেবো এইভাবে ডেটাগুলো দেবো তারপরে ধরো এক দুই ছয় এইভাবে ডেটাগুলো দেবো তো এটা হচ্ছে টু কস থ্রি ম্যাট্রিক্সকে স্টোর করার জন্যে এটা হচ্ছে তোমার কিবোর্ড থেকে ডেটা নিতে গেলে তো এই কোডটা দিতে হবে আর ডাইরেক্ট যদি প্রোগ্রামের মধ্যে ডেটা দিতে চাই তাহলে এইভাবে আমি দিতে পারি ওকে তো অ্যারে ইনিসিয়ালাইজেশান বোঝা গেছে যে ওয়ান ডাইমেনশনাল অ্যারেতে কীভাবে ডেটা ঢোকাবো ডবল ডাইমেনশনাল অ্যারেতে কীভাবে ঢোকাবো তো এখানে আবার একটা এক্সাম্পল দেওয়া রয়েছে তো এইভাবে কিন্তু হ্যাঁ এখানে কিন্তু অ্যাক্সেস এটা হচ্ছে কি না স্ক্যান এপ করার জন্য মানে কিবোর্ড থেকে নেওয়ার জন্য আগে যেটা দেখালাম সেটা হচ্ছে স্ক্যান করার জন্য মানে কিবোর্ড থেকে যে ভ্যালুগুলো নেবো সেটা কিভাবে এবার ধরো অলরেডি মেমোরির মধ্যে এরকম একটা ম্যাট্রিক্স রয়েছে বা এরকম ধরনের কোনো একটা তোমার অ্যারে রয়েছে তখন তাকে কি করে প্রিন্ট করব ওয়ান ডাইমেনশনাল অ্যারে বা টু ডাইমেনশনাল অ্যারে তখন কিভাবে প্রিন্ট করব তো প্রিন্ট করার জন্য একই শুধু স্ক্যান অ্যাপকে প্রিন্ট অ্যাপ করে দেবো ওকে আর এখানে অ্যাম্পারসন লাগবে না সরি এই জায়গাটা অ্যাম্পারসন লাগবে না এই জায়গাটা অ্যাম্পারসন লাগবে না স্ক্যান অ্যাপে কিন্তু এই প্রিন্ট অ্যাপে স্ক্যান অ্যাম্পারসন লাগে না তো জাস্ট কি করব না ওই এলিমেন্টগুলো পরপর প্রিন্ট হয়ে যাবে এক দুই তিন চার পাঁচ স্ক্রিনেতে প্রিন্ট হয়ে যাবে স্ক্রিনের মধ্যে এইটার কি তাই এটাও প্রিন্ট হবে এরকম ধরনের তিন মানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তো প্রথম লাইনটা প্রিন্ট হওয়ার পর একটা নিউ লাইন হচ্ছে সেই জন্য এই প্রিন্ট এপ নিউ বলে একটা লাগানো রয়েছে তো প্রথম লাইনটা যে এটা প্রিন্ট হয়ে গেল তারপরে ম্যাট্রিক্স না হলে এই চার তিন ছয় এটা তো এই দিকে ডিসপ্লে হয়ে যাবে সেই জন্য নিউ লাইন করে দ্বিতীয় আর একটা রোতে ডিসপ্লে করা হলো এই স্ল্যাশ এন করে নিউ লাইন করে তো তাহলে ম্যাট্রিক্সের মতো দেখতে লাগবে আর কি ওকে তো এইভাবে কিন্তু আমরা কোনো একটা ম্যাট্রিক্সকে প্রিন্ট করতে পারি স্ক্রিনের মধ্যে তো এইভাবে আমরা অ্যারেকে ওয়ান ডাইমেনশনাল অ্যারেকে প্রিন্ট করতে পারি এইভাবে আমরা ম্যাট্রিক্স এলিমেন্টকে প্রিন্ট করতে পারি তো এই হচ্ছে অ্যারে এলিমেন্টকে অ্যাক্সেস মানে অ্যাক্সেস করব কি করে আর অ্যারে এলিমেন্টে ডেটা কি করে ইনসার্ট করব তো বলো তোমাদের কি কোয়েশ্চেন রয়েছে আবার কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে ফাংশন ওকে তো আমার এই হচ্ছে একটা প্রোগ্রাম না আমার হচ্ছে এই হচ্ছে একটা প্রোগ্রাম তো আমি এখানে লিখেছি কি ক্যার সি এইচ এ আর ক্যার বলে এন এ এম ই নেম বলে আমি দিলাম যে কারো একটা নাম দিলাম ওকে কারো একটা নাম দিলাম যে নেতাজি নেতাজি ওকে নেতাজি বলে লিখলাম তো এই নেতাজিতে অনেকগুলো ক্যারেক্টার রয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছখানে ক্যারেক্টার রয়েছে আর একটা অলরেডি এই সিতে কি হয় একটা স্ল্যাশ জিরো তাহলে সাতখানা হচ্ছে তো আমি এই নেমেতে কি করব নেমেতে এই সাতখানার জন্যে ধরবে না এই নেম মানে তো একখানা ক্যার নেম মানে তো একখানা ক্যারেক্টার ধরবে তাহলে এরকম বড় নেমকে ধরাতে গেলে আমাকে কি করতে হবে আমাকে অ্যারে ইউজ করতে হবে তো আমি কি করব এখানে একটা অ্যারে ইউজ করছি দশখানা সাইজ আমি দিলাম এখানে দশখানা সাইজ দিলাম ওকে দশখানা সাইজ দিলাম তাতে আমার ঢুকে যাবে ওকে এরপর আমি প্রিন্ট করতে যাচ্ছি তো এই নেতাজিকে প্রিন্ট করতে যাচ্ছি প্রিন্ট এফ তাহলে কি করব 
जे परसेंट एस एस मान स्ट्री प्रिंट कर ओके एस मान स्ट्री कर तो एने नेम के प्रिंट करते जाके तो हमारे नेताजी बोले नाम प्रिंट कर देखा जाके ओके टी एस टी टेस्ट थ्री डट सी ओके देखो नेताजी बोले प्रिंट कर ओके okay, यो नेताजी बोले प्रिंट कर देखो हमें एखे कि कर ला नेताजी के ढोकाल ढुकिए से ही नाम कर लिंट कर लम तो ये नेताजी प्रिंट हलो कितु ये नेत भेतरे स्लैश जिरो क्यों स्टोर हो कैन स्टोर हो देखा से हमें शुद्ध क्यारेक्टर प्रिंट करब एक क्यारेक्टर प्रिंट करब को ना नेम अफ नेम अफ जिरो के नेम अफ जिरो तेल नेम अफ जिरो यह जो नेम अफ जिरो मैंने को कैपिटल एन तो ये कैपिटल एन डिसप्ले कर देखो देखो कैपिटल एन डिसप्ले कर जी जो चाहिए जिरो वन टू थ्री फोर फाइव ओके और सिक्स तम एलिमेंट जो आई डिसप्ले करते चाहिए सिक्स देखो ये क्योंकि ब्लैंक दिखे ओके ये ब्लैंक हे स्लैश जिरो जेटा स्लैश जिरो जेटा के बी कि ना वो हे तुम स्ट्रींगर एंड ओके तो एक भाव देखा ये ओके तो नेत देखो सिंगल कोटेशन मध्य एन ओके तो लिखे नेतजी और लास्टे कि कर सींगल कोटेशन मध्य लिखे स्लैश जिरो एक देखाल ढोकाल ओके एबारे कि कर स्ट्रिंग के पिन कर एस के पिन कर नेम फेम ये सब सिक्स फिक्स सब दिखी ना जो पुरो नेमटा के डिसप्ले करब तेर पुरो नेमटा ही स्ट्रिंग हिसाब से डिसप्ले कर तो स्लैश जिरो ढुक दिए आगे आउटपुट देखा ओके देखो पुरो नेताजी देखा एखे कि स्लैश जिरो देखा ना स्ट्रींगर एंड के बोझान सीते स्लैश जिरो यूज कर ढोकाते हैं तब ये स्ट्रिंग बोझा और कि ना स्ट्रिंग बोझा ना नेतजी के स्ट्रिंग बोझा ना और तो ये बोझान स्लैश जिरो बोझाना हे यार लास्टे स्ट्रिंग ए रखम ओके जो ना दी कि आते ना दी तो डेमो भार्सन ये कि बुझा ही जाए ना ना दी कि बुझा ही जाए ना देखो एने तई दिखे तो डेमो भार्सने बोझा जाए ना कि एखे और जिन दे कारण बै डिफल्ट मेमोरि से मेमोरि अन्न्य सब क्यारेक्टर स्टोर होके मेमोरि तो सब समय ब्लैंक नहीं क्यारेक्टर स्टोर हो जखनी पर्त स्लैश जिरो देवना तो तरह जो तो आननेसेसारि जो क्यारेक्टरगुलो से हीगुलो देखा से जो स्लैश स्लैश जिरो दिए बंद कर देवे हाँ तो ये देखो हमें एक नम्बर नहीं क्या करी हमें पाँचखाना नम्बर जो वियोग करते जा ओके पाँचखाना नम्बर जो वियोग करते जाए कि करब ना एरक इंट ए अफ करब कि फाइव तो पाँचखाना नम्बर के स्टोर करार्जन एरक नहीं एखे पाँचखाना नम्बर की कि ना दुई तीन चार पाँच ए रखम धरण छय ए रखम नम्बर निल तो पाँचखाना नम्बर स्टोर कर दिल ओके एरपर सब नम्बरगुल करब जो करब तो जो करब कि ना एक रख निल इंट ए सिक्वल टू जिरो बोले ओके ए सिक्वल टू जिरो बोले एक नहीं निल जो प्रथम एसर मान एक जिरो बोले नहीं निल आई बोले भेरिएबल जो एक लूपर क्षेत्र क्या लागे लूप करार्जन क्या लागे ओके तो एबारे एक फर लूप घोरा फर आयर मानट कि आई इक्ल टू जिरो थे शुरू हो आई लेस दैन लेस दैन लेस दैन लेस दैन फाइव और आई हे एक बढ़े ओके ए जगहते हमें कि करब ना लिखब एस इक्ल टू एस प्लस लूप घूर जो भी संगे 
से ही एस एस संगे ही आर एफ वन जो है ए अफ टू जो है ए अफ थ्री जो है ए अफ फोर फाइव ए फाइव जो होते थको तो जो एस एर मान टोटाल जो फल्ट बेर कर प्रिंट कर पी आर आई एन टी एफ प्रिंट एफ साम इक्ल टू साम इक्ल टू पार्सेंट डी ए डी एर जगह कार मान डिसप्ले कर एस एर मान डिसप्ले कर ओके तो ये क्योंकि अनेकगुल नम्बर जो फल बेर करते तो हमारे रेजल्ट आस एक साम इक्ल टू एक भैलू आस साम इक्ल टू एक भैलू आस तो एक सीम्पल प्रोग्राम ओके तो ये हमारे साम बोले कूड़ी आस तो यार जो फल कि जो फल हम कूड़ी आस तो ये कि करते के इनिसलाइज करते डायरेक्ट अरे के भाव डायरेक्ट इनिसलाइज करते तो ये अरे के इनिसलाइज करते तुम जो बोलो ना बहरे थे नोब की बोर्ड थे नोब ओके नो प्रब्लेम तुम्हें की बोर्ड थे नाओ नो प्रब्लेम तेल की बोर्ड थे नीते गेले कि करते हैं ना कतगुल एलिमेंट तुम दीते चाहो जे सेटार जो एन एक नहीं निल ओके तो प्रथम कि जिज्ञेस करें ना एन हाउ मेनि एलिमेंट तुम एंटार करते चाहो तै तो प्रिंट एफ लिखब कि ना एंटार एंटार हाउ मेनि एलिमेंट हाउ मेनि एलिमेंट हाउ मेनि एलिमेंट कतगुल एलिमेंट तुम एंटार करते चाहो तो तुम्हें संगे संगे बोलते हैं जन एर मान दी दीते हैं जन मान हमें पाँचखाना एलिमेंट हमें इके चाहिए तो तुम इन्हें धरो एक्शोखाना सज नहीं रेखे ओके तो एक्शोखाना जगह एलोकेट रही है तुम से एक्शोखाना नीते पो पंचाशखाना नीते पो दसखाना नीते पो तो स्कैन एफ कर नहीं नो जो कार मान तुम नीते चाहो तेल पार्सेंट सरि पार्सेंट डी जे एनर मान कत है ना एम पार्सेंट एन बोले कीबोर्ड थे नहीं निल इरपर कि ना एनर मान नहीं निल कतगुलो पाँचखाना कि छखला एपर पाँचखाना नम्बर हाँ कीबोर्ड थे दीते हैं पाँचखाना नम्बर जख ही कीबोर्ड थे दीते हैं तक हमें फलूप यूज करब तो फलूपर आगे एक दिए दी प्रिंट एफ प्रिंट एफ एंटार नम्बर ओके एंटार नम्बर एंटार नम्बर बोले जस्ट ये दिल एक फलूप लगाल फर जो आयर मान हे इक्ल टू जिरो शुरू हो आई लेस दैन कत ना इन पर्त जा आई हे प्लस प्लस एरपर य भेतरे हमें कि करब स्कैन एफ यूज करब स्कैन एफ जे मानगुलो हे कि ना कीबोर्ड थे ने एम पार्सन कि ना एर नाम हे ए तेल ए अफ आई एफ आई तो कीबोर्ड थे सब भैलूगुल्लो नहीं निल तो हे एंटार नम्बर बोले एक प्रिंट है प्रिंट हार पर ये कत बार घूर ना एन टाइम्स घूर आयर मान जिरो थे एन माइनस वन पर्त ओके तुल भैलू ए अफ जिरो ए अफ वन ए अफ टू ते क्यों स्टोर है एरपर से नम्बरगुल्लो जी जो करते चाहिए एखे स्लैश एन देव ना एन पर्त नम्बर देव से नम्बरगुल्लो जो हो टोटाल प्रिंट कर ओके तो प्रोग्राम करा जा तो देखो कि आस प्रथम ना प्रथम लेखा आसें एंटार हाउ मेनि नम्बर तो हमें दिल तीनखाना नम्बर तो कत बार लुप्ट घूर ना तीन बार घूर जिरोर जो एक दर जो तो बोलो एंटार नम्बर तो नम्बर देव पाँच छय और सत दिल तीनखाना नम्बर दिए दिल एरपर एंटार मारब तेल जो कर देखा कत ना पाँच और छय हे एगारो और साथ ही आठ तो आंसार आज कि सामिकल टू आठ बस तो ये कि अरे मध्य जो तो एलिमेंट आईगुलो नहीं जो करते हाँ तो ये हे कि प्रोग्राम ना साम अफ साम अफ सेट अफ नम्बर सेट अफ नम्बर तो बोझा गया भावे हमें हे जो कर नम्बर के जो करो ये हे एक नम्बरगुलो नहीं निल नम्बरगुलो नियार पर से कर लो कर लगे से प्रिंट कर लोके तो जो करब ए रखम धरण से अरे ते जोगुलो एलिमेंट रही है अभी धर बल अरे ते जा एलिमेंट थको तर संगे दुई दुई को जो है अरे ते जा एलिमेंट हमें देव धर पाँच छय सत दिल से दुई दुई को जो है तम मैंने पाँचटा सत हो जाए सतटा नय हो जाए पाँच सात आठ दिल दस हो जाए ओके तो से करते चाहिए कि करब एस नोबना एस तक नोबना तक कि करब ना एफ आई एफ आई मान एफ जिरो सेटाई क्यों एफ आएर संगे कत जो है ना तर संगे दुई जो है ओके तालोले कि हे ना दुई जो हो गए एरपर से प्रिंट करते जाके से ही अरे एलिमेंटा के प्रिंट करते जा 
तो अरे एलिमेंट के प्रिंट करते गले करब ना एक ही जिन यपि करब तो अरे हे विशाल बड़ो बड़ो प्रोग्राम क्यों बुद्धि को यूलो सब कपि करते हैं ओके एंटार एलिमेंट्स नए तेल अरे एलिमेंट्स आर अरे अरे एलिमेंट्स आर बोले यहाँ एक रेजल्ट आसने एक स्लैश एन दिए दीची मैं एक नतून लाइन हो तर अरे एलिमेंट्स आर बोले अरे एलिमेंटगुल देखा तो ये स्कैन एप करब ना एखे कि करब ना प्रिंट एप स्कैन एप तो कीबोर्ड थे ना तो प्रिंट एप प्रिंट एप यूज करब और एखे एम पार्सन उड़िए देव और पार्सेंट डिटे एक स्पेस दिए दीची एक स्पेस हुए हुए डिसप्ले कर ओके तो ये प्रोग्राम जो रान करी तेल कम धरण देखो धरो हाउ मेनि एलिमेंट्स दिल बल्लम तीनखाना एलिमेंट बोलो तीनखाना एलिमेंट की कि ना बोल दुई एक हे नय और बोल चार ओके दुई नय चार देखो अरे एलिमेंट्स आर बोले गल कत चार एगारो छय दुई दुई को जो हो गो तो ये कि अरे एलिमेंट के प्रिंट करते ओके तो अरे एलिमेंट के प्रिंट कर लम तेल यार प्रोग्राम हे कि ए डिडि एड टू टू इच इच अरे एलिमेंट्स अरे एलिमेंट्स जे दुई जो करब प्रतिटा अरे एलिमेंटर संगे तो दर जगह क्यों करते जोग करते दर जगह अन्न कि जोग करते दुई जोग आई दर जगह अन्न कि जोग करते तो ये क्यों अरे नहीं क्ज करते तो ये गल तो एक कमन प्रोग्राम रही है जो अरे के छोटो के बड़ो सजा कि तो शर्टिंग तो पर दिन शर्टिंग करब वरे एलिमेंट जो आखिर मध्य को एलिमेंट आना चेक करब तो सार्चिंग बला है तो शर्टिंग सार्चिंग यो करते हैं तो शर्टिंग सार्चिंग जो होक ना क्या तुम्हें एखन थे ये चोख बंद कर लिखे दीते हैं यह पर्त चोख बंद कर प्रोग्राम लिखते ही हाँ एंटार हाउ मेनि एलिमेंट्स कत एलिमेंट आगे नहीं नाओ और से ही एलिमेंटगुलो एंटार करते हैं कीबोर्ड थे और ये प्रोग्राम जे एबार अरे एलिमेंट आगे डिसप्ले करो जो छोटो के बड़ो सजाना हो गए से डिसप्ले करो तो ये पूरा भलो अखरे मुखस्त कर नाओ तो मुखस्त मैंने बुझते ही पाच ये तो इजी बेपार तो यो क्या लागे तो अरे नहीं क्या करते गले तो क्या लागे तो अरे शिखब तेल शर्टिंग शिखब सार्चिंग शिखब तरपे शिखब छोटो एक नम्बर छोटो मिनिमाम को नम्बर आर मध्य मैक्सिमाम